Hello, how are you? <clears throat> okay, Edwin. Hi, hi, how are you today? Hi, teacher, fine, and you? I'm fine. Nice to see you. Vamos a ver. Uh, today we have a new uh, a new structure, right? That we are going to be working. Vamos a ver. Pet. Yo en 15 minutos llego, teacher. Ya casi llego a la casa. Okay, perfect. Perfect. Vamos a ver. Twenty seventh today. We're about to finish July. Vamos a ver. Tell me present as I mentioned your name. Adriana Sofía, Adriana Sofía, Ana Alicia, Ana Grisel, David Alexander. Present teacher. Diego Batres. Diego. Mike. Edwin Mauricio. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Teacher, can you hear me? Yes, Diego. Yes. It's raining now. Really? Yeah. Oh, my goodness. Ah, Elmer. Puedo estar de oyente, teacher. Es que está lloviendo fuerte y no tengo mala señal. Ok, va. Ok, Elmer. Bueno, 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 gracias. No. Grace Michelle. <clears throat> gracias, teacher. Remember that you can you can check the video later if you cannot listen to the well right now, right? Okay, um, Yvonne Marcela. Yvonne Marcela. Present teacher. Jennifer Elizabeth. <laughs> My daughter said present. No here, Jennifer Elizabeth, no. Jessica Lisette. Eh, José Alberto, Karen Janet, Present Teacher, ¿Qué calor está haciendo? Carla Lorena, Carla, dice Dayanara, Present Teacher, nice, Nubia Zulema. No bien, no bien. Present, present teacher. Y Rebeca Marcela. Rebeca. Rebeca, Rebeca, Rebeca. No. No está. Rosa Hilda. Rosa Hilda. Rosín. Eh, Víctor Manuel, 
Present teacher. Karen Stephanie. Karen. Karen, Karen, Karen. No. Adriana Marcela. Mm, y José Alfredo, vamos a ver, tengo de oyente a Carla. Ay, teacher. Estaré de oyente porque todavía no termino de llegar a mi casa. Qué triste. Vaya, tengo a Carla, a Diego, a Elmer, Edwin, Adriana también, ¿verdad? Y Alberto. Alfredo, teacher. Sí, pero también Alberto. Los dos están de oyentes. ¿eh? Ah, bueno. Vaya, me avisan cuando lleguen a casita hoy, para poder ya meterlos en parejas. Ok. Yo entré tarde, teacher, creo que ya había mencionado mi nombre. Adriana, no. Sí, Adriana Sofía. Adriana Sofía. Uh -huh. Ok. Vamos a ver. Sí, Adriana Sofía. Y Ana. Ana here. Ana Licia. No. Ana Grisel. Diego. Diego, Diego. Edwin. Edwin, Edwin, Edwin. Sí, ya estaba Edwin por aquí. Sí. Uh -huh. Hi, Victor. Hi, teacher. Vamos a ver. <coughs> Jennifer Elizabeth, Jessica, José Alberto, Carla Lorena. Alberto. Sí, estaré como oyente la primera hora, teacher, voy en carretera todavía. Uy, ok, vaya, me avisan cuando llegue. Thank you. Carla Lorena, Rebeca, Rosy, Víctor, right? Víctor, sí, ya le había puesto present, Karen Stephanie, ok, vaya, estamos ya. Ya estamos, ya estamos. Eh, espero yo que para cuando lleguemos a la parte... Ay, no, es difícil porque difícil no está, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a la parte un poquito más, 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 más... Eh, de grammar, digamos, de la parte de grammar, ojalá que ya hayan llegado a casita, ya estemos todos los que estamos. Vaya, pues, I'm going to share the screen here. <coughs> Ay, padre. Vamos a compartir para todos. Oh, my. Vaya. Eh, <coughs> Today, hey, check, hey, move. No quiere moverse, maestra. Today we are going to be talking about reduced adverb clauses. That's the grammar point that we're going to be talking about. And remember, we're talking about a new product, right? So the first tower, uh, we're going to be working with the with the part of vocabulary, the conversation, and all those things. And in the second hour, about nine, we are going to be working with the grammar part that has to be with the reduced uh, adverb clauses. That's completely a new topic for you. Uh, so if you have any questions, remember you can ask me, right? Okay. Yesterday, we were working with this activity and we were listening to some of you sharing um, your, your ideas, right, of a new product. I don't know if somebody would like to share today because yesterday we listened just to two groups. If we have one group 
to chair today? Volunteer. Volunteer, volunteer, you can raise your hand. Uh -huh. No volunteers. <coughs> volunteers to chair. No. Okay. Well, let's go to the conversation then. Uh, let's read the conversation together. Then I'm going to send you to the rooms for you to practice the conversation. Dad, I decided to launch the new Papa's sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fries, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man. Have you lost your mind? But dad, our clients love very single product we've come up with. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work. And I'm not working overtime. If you think it's going to work, you're probably right. Okay, now let's repeat after me, Dad. I decided to launch the new Papa sandwich. Dad? Dad, I've decided to launch the new Papa sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Jose Alfredo, Alejandro, we sell so many products already. Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger. Papa's burger. Papa's fries. Papa's fries. Papa's salad. Papa's salad. Papa's chicken. Papa's chicken, etc. Excellent. Come on, young man. Come on, young man. Have you lost your mind? Come on. Have you lost your mind? But dad. But dad. Our clients <laughs> love every single product we have come up with. Our clients love every single product we come up with. We have always sold everything we offer. We have always we have sold always everything, sold we, everything offer. we offer. Besides, 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 I think it's about time for a product line extension. I, I think, think it's about time, time for a product line, line extension. And time to open a new branch. And, and time, time to open a new branch. branch. If you say so, if, if you, you say, say so, that I don't want to hear you complain about having so much work. But I, but I don't want to hear you complain about having, having so, much, so much, much work. work. And I'm not working overtime. And, and I'm not I'm working not overtime. overtime. If you think it's, work, it's going to work, you're probably right. If you if think you it's going to work, work, you're probably no, right. Right. Agreguenle a yunto. If you think it's going to work, you're probably right. If you, if you think, think it's, it's going, going to work, work you're, probably, you're right. probably right. Okay, very good. <clears throat> now, I'm going to send you, let's see. I'm going to send you to working groups. 
Vamos a ver. How many you are? Oh, you are team. Ok. Vamos a ver cómo le hacemos. Porque tenemos siete oyentes hoy. I'm going to make five groups. Okay. Ivon Marcela, hello. Ivon Marcela. Ivon Ivonne Marcela, hola, hola. Hola. Hi, teacher. Hola, ¿por qué se ha puesto oyente? Perdón, es que lo que pasa es que estoy en mi clase todavía, la que le conté ayer. Ah, no, pero usted quite ese oyente. Porque Ay, perdón. Lo único que hacen es escribirme y decirme, teacher, ahorita estoy todavía en, 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 en clase, ¿verdad? Pero no ah, se bye. Pone, porque los que se ponen oyentes son solamente los que en el programa ya aparecen como oyentes. Ok, perdón, ahorita me lo ahí, quito. Ahí es solo... Un ratito. Que... Sí, vaya, pues la vamos a poner Marcela acá también. Sí, okay. ahí solamente me dicen, teacher, ahorita todavía no estoy disponible y yo ya, yo ya sé para mandarla en grupos de cuatro. Ok, gracias, teacher. Thank you. Ok, vamos a ver, aquí vamos a mover a estos chicos. Van a haber un par de grupos como de cinco, oye, pero al final, este. Hay un par ahí que están de oyente, así es que ustedes no se van a asustar. ¿Entre cuántas vamos a practicar? Porque hay un par que, bueno, tengo ocho. Ahorita que están de camino todavía. Bye. There we go. Uh, remember what you're going to do is practice the conversation and then answer the exercise number three, right? The discussion questions. Ready, ready? Oops, mouse. Any question? No question. No question. No, perfect. Vaya. No, teacher. There we go. Si alguno me queda solito así de repente, porque sus demás compañeros están de oyentes, me avisa, porque yo ahorita digo que lo distribuí bien, pero cualquier cosa me llaman hoy. <coughs> David, David, hello. Are you working, David? No. David, hello. <clears throat> okay, perfect. Good evening, teacher. Hi, how are you? Not bad, thank you. How was your shoulder? Much better. Really? Much better. The exercise makes me suffer, but it's but it's good at the end. <laughs> <laughs> okay, okay. At the end it it helps, but I suffer for a while. Yeah. Is Jennifer por allí? Yes, teacher. Vaya, you have to take turns, oye. Take turns. Okay. To practice. Okay. okay. First, Elda and I. Okay. 
I will start. Okay. Dad, I decide to launch the new Papa sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Alejandro, yes. we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fry, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man. Have you lost your mind? But dad, our clients love every single product we come up with. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work and I am not working overtime. If you think it is going to work, you're probably you're probably right. Okay. Jenny. Hello, good evening. Good evening. I am going to be Alejandro and you're going to be Dad. Okay. Dad. I've decided to launch the new Papa sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fries, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man, have you lost your mind? But dad, our clients love every single product we've come up with. We have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line extension and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work and I'm not working overtime. If you think it's going work, you're probably right. Okay. Now, El and you. Uh, you can be Alejandro and I will be that. Again. Sorry, me. Mm -hmm. Okay. Dad, I decide to launch the new Papa sandwich. It's going to make our brand more popular and capture more sales. Uh, Alejandro, we sell so many products already. Papa's burger, Papa's fries, Papa's salad, Papa's chicken, etc. Come on, young man. You have you lost your mind? But dad, our clients love every single product. We come up with, uh, we have always sold everything we offer. Besides, I think it's about time for a product line, extensions, and time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work. And I'm not working overtime. If you think it's going to work, you're probably right. Time to open a new branch. If you say so, but I don't want to hear you complain about having so much work, and I am not working overtime. If you think it's going to work, you're probably right. Okay. Yes, uh, to, just to confirm, teacher, uh, this word is, uh, the pronunciation is ATC, okay? Which word? Uh, ATC. This. Give me a second. Etc. 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 Ah, okay. Etc. 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 Okay. Uh, we have we uh, we have been practicing. Okay. Now you can move. You can move to the questions. Okay. Where is the question? Where is the question sheet? Do you have the manual, Victor? Yes. Let me, let me, let me see. 
If no, I can share the presentation for you to make a capture of the questions. Okay. Do you have the manual there? Okay, the manual, what page? It's, let me tell you, that's page. Twelve. Uh-huh. One? Twelve. Twelve. Page twelve. Page twelve. Mm -hmm. Twelve. Okay. Okay, page twelve. Okay, this is probably right. Okay. Discuss the, the answer to the question below. What are Alejandro and his father talking about? What do you think? Alejandro has decided to launch the new... So the question number one, maybe the maybe say the, the they, they are talking about the launches and new product, maybe? Yes. Okay. Launching a new product, okay. Uh, the, the answer, the part two. Is Alejandro that enthusiastic? What you say? En uh, enthusiastic. 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 We, said, we said that he, he didn't. Mm -hmm. What is the auxiliary that you are using in the question? That he is not enthusiastic. Exactly, exactly. Because uh, they already have many products in the cafeteria. Not he, not he isn't. He is. Um, not he isn't. Uh, repeat. <laughs> um. Uh, enthusiastic. Enthusiastic. No, he's saying enthusiastic uh, mm -hmm. about a new product. He's about the new product. Number three. Yeah. Okay. Teacher. Uh, what is the meaning to suggestion? Suggestion is sugerencia. Ah. Okay. Thank you, teacher. Ah, Maya no... Grace, aproveche que está la teacher para preguntarle del. Ay. <laughs> ah. Sí, es que se nos va ahí la idea. ¿Qué pasa? Es que teníamos duda con la terminación V E. I've. Ajá, donde que, contra, que contracta, ¿verdad? Es el sí. I, I have, pero en contractado dice I've. I've. Okay. I've. Uh -huh. Ah, es que me... pero... no, Entonces, I will have, no. No, porque ahí es, es este future. Pero vaya, por ejemplo, quiero ver. No siento. No, ajá, que yo me imaginé que puede ser como el, el contract de. Donde dice I've uh, decided. I've decided. Uh -huh. Es como uh -huh. si ocupa la forma completa, diría I have decided. He decidido. Pero, uh, yo me imagino que esto lo va a explicar más adelante, ¿verdad? pero. Eh, es en qué momento se ocupa el contractive y en qué momento la palabra como tal. Fíjense que yo... Es, es desde decisión. 
sí, yo personalmente prefiero no, no contraction. Uh -huh. porque, okay. porque vaya, por ejemplo, cuando ustedes están ocupando el, el ya les voy a compartir aquí. Cuando ustedes están ocupando el, el has, no hay mayor problema. Pero cuando ocupan el has, le puede dar lugar a confusión cuando usted dice. Porque el has se contracta así al chis. Oh. Tiene que usted ah, pero parecía que dice chis. Exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces, oh, por eso es que yo personalmente no me gusta, a mí no me gusta ocupar contraction. Sí, pero, porque con, con el have no hay mayor problema, pero con, pero con has el, sí. Lo puede confundir con el verbo to be en, en, ah. con passive voice. ¿Se acuerdan? Passive voice. Sí. Que va con el verbo en pasado participio y el verbo en presente y el verbo to be. Es que yo creo, teacher, de que, bueno, yo lo veo así, mire, de este punto de vista, de que quizás así como dice Grace, utilizar I have, I, es como poder entender, pero si a lo contra, sí. lo contratamos, yo siento que sí es como para un nivel avanzado ya. No, un nivel <ríe> avanzado, pero sí que ya está más familiarizado con la estructura. Que es Ajá. más fluido pero, también, porque hay que saber pronunciar el, el I, have el contratado. I, Exacto. Exactly. Uh -huh, no, si se fijaron en los ejemplos que les puse ayer, se los puse completo, porque a mí la contraction no me gusta, principalmente así cuando ustedes están empezando a familiarizarse con una estructura. Entonces, uh -huh. Yo eh, prefiero contraction, no. Y más en este caso, cuando usted ocupa chis, porque aquí le puede dar mucho lugar a confundirse eh, el is de qué. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, este es she has gone, que es la contracción de, de has. Oh, okay. Y este es el contraction de have. I have decided. El, I el have, y igual sería his. ¿El qué? Y, y with, with, we have. Ajá. No, he. El, ¿Cómo está? She, he, he. Sí, he's gone. O he has. He, uh -huh. he, he has. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, aquí, si usted me reporta y dice, eh, de Alejandro, 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 <ríe> estoy mejor yo. Alejandro has created a new product. Pero si usted dice, ah, yo quiero ocupar la contraction, va a decir, Alejandro created a new project, a new product. Pero le da lugar como a, de Alejandro puede ser la contraction de, del verbo to be, contraction of has, o puede ser un possession, ¿verdad? Entonces, uh -uh. Uh -huh. o, o sea, si no está muy familiarizado con la estructura, puede confundirse o puede pensar que es otra cosa. Entonces, yo, así, yo personalmente, no ocupo contractions, menos con el had, que es una de las estructuras que más cuesta. ¿Verdad? Así que este had, I've, I've decided. Pero como, acuérdense ustedes, que, por ejemplo, cuando escribimos, generalmente eh, escribimos completo, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ir a hablar rápido, se ocupa la contraction. ¿Sí? Pero no es obligatorio, o sea, si ustedes quieren, si se sienten cómodas con la contraction, ocupen. Si no se sienten cómodas con la contraction, no la ocupen. Oye, vale, entonces, okay. dice, la primero sería, vale, si, no, si no lo queremos usar, I escucharía. Dar I have decided. Uh -huh. I have decided. Decided. Sí. Decided. Decided. Uh -huh. I vale. have y si la contra, lo contra, vamos a ver. That I've I have decided. I have decided. Uh -huh. Acuérdense que cuando su vida <ríe> termina en de, I've, I've. I've. Si fuera a decir Eva, I've. <ríe> What's I've. When we sería with. With. 
Sí, más feo suena. Entonces, we, we have come up. We have come up. We have come up. We have come up with, with means que se, nos, que se nos ha ocurrido. Okay. Okay. Se nos ha ocurrido. O sea, los clientes aman cualquier producto que se nos ocurra a nosotros o que se nos haya ocurrido. So that's why it says that we have come up with. The same. Okay. It's the complete, right? That we had. That we have come up with. Thank you, teacher. Teacher, este le comento que estoy teniendo el mismo problema subido al brazo. No le había dicho. <ríe> Ay, no le creo. Sí, fíjese que tuve un, ¿cómo le llaman? Carre. No sé cómo le llama. Carre. No sé si... Sí. Ya le hicieron. Así que... Ya le hicieron. Fíjese de que, no, me estoy nada más sobando y tomando medic med medicamentos. Ay, no, pero esto de no mo poder mover el brazo, qué feo es. Porque, okay. mire, para vestirme no puedo, me cuesta. <ríe> Tome, Ay, no. Toma mucha, muchas cosas verdes, vitamina C, porque este, la vitamina C ayuda a la, prote a la producción de colágeno. Uh -huh. Sí, yo no me he tomado mi colágeno en varios días, hasta ahí es donde... Ah. Ay, es cierto, lo que dijo la vez pasada este Rosa, y le compré ese colágeno, ¿verdad? Sí, yo estoy tomando colágeno, vitamina C. Pero bien chistosa, andaba una pastilla y hoy que me la quería tomar, tanto tiempo tengo que la pastilla, esto blanco, ya estaba transparente. Ya no me... <risa> Ay, no. Transparente, yo hoy, bueno, te disuelven quizá. <risa> pues ahí les comento que ahí estoy, hoy, hoy estoy con este mal del brazo, tuve ese pequeño accidente y ah, cuidado, tome relajante muscular mientras tenga el dolor para que el tendón porque si está inflamado y usted lo anda moviendo a la fuerza que hay que se va a acomodar primero relájelo y después lo empieza a mover despacito uh -huh. despacito ah, no, sí, primero va, me lo tomaron y hoy es, estoy viendo uh -huh. unos videos mira que qué es efectivo no, porque sí, me han ayudado pero no, como sí, fisioterapia sí, algo sí. así no se esté dejando sobar, Karen, que yo justo estoy como estoy por andarme dejando tocar el brazo. Oh. No. Yo no estuviera así si no me hubiera dejado a, dique, acomodar el brazo. Uh -huh. No se lo deje tocar claro. por nadie. No, solamente este, una vez, porque estaba cuando fue, cuando fue, estaba el domingo, entonces en el momento, ¿verdad? Sí que me lo acomodaron y todo, pero como me, pero gracias a eso lo pude mover. Uh, vale. Exacto, Hoy, eso que me pasó a mí. Gracias al jalón que me dieron, después lo pude mover. ¿Qué <risa> sucedió después? Yo me confié en que galán, ya lo muevo, ya lo muevo. Míreme hoy. Pero no, no. no, pero sí estoy haciendo todas las noches esto. Este, son unos videos, pero son de fisio, como fisioterapia, viera acabar. Usted nada más se lo hace con, solo mo, haciendo el movimiento del Así. hombro y con la, y si es posible, con la otra mano haciendo este masaje. Uh -huh. Y eso me ha ayudado bastante ya poder. Despacito, despacito. Uh -huh. Está joven, ya va a estar bien. <risa> no, ticha, no soy joven. Los jóvenes rebotan. <risa> Ay, no. Vaya, pues. ya va a estar bien don't worry don't worry you can do it yes, sad, sad. imagínense lo que les heredo yo nada <risa> vaya vámonos let's go to the room to the biggest one ok Ok, ok, ok.
A ver, how many are out? How many are here? Fifteen. Okay. Bueno. Y este Zoom hoy con nuevo invento de esconder la barrita. <laughs> Vaya. Okay. Ready? Can I have answers to the questions? Let's see. What are Alejandro and his father talking about? Launch a new product. Okay, they are talking about launching a new product. Very good. Is Alejandro's dad enthusiastic about his son's suggestion? Yes, yes. Is he enthusiastic about no, his son? No, his dad is not enthusiastic about his son's suggestion. Mm -hmm. He's not, right? Have they both come to an agreement about the expansion of their product line? That give him some advices, but at the end, eh, we notice that maybe they are agreed. They agree at the end, right? Like, okay, fine. Well, if you insist on doing it, do it. But what did he say? But, but I am not responsible. I am not work. I am not working more overtime. Exactly, but I'm not responsible for that. I'm not working overtime. So he said, in other words, I won't help you. Right? If that's your invention, do it. But don't wait anything from me. <laughs> that's the agreement that they got to so he said okay you can do it right and if what he needs is the permission from the father to do it he has it right but his father is not going to help him okay well <clears throat> We are going to talk now about the topic. Vamos a ver. The topic that we are going to be working today is reducing adverb clauses, but adverb clauses all the time. When we talk about adverb clauses, we have a lot of adverb clauses, right? Different types of adverb clauses. But the one we are going to be talking about is only the other clauses of time. See? Check. Other clauses of time are reduced in different ways, and we're going to see them, depending on the time expression used. And here are the most common time expressions. You have before, after, and since. But what is something or some information that you need to know is that you keep the time word. The time word is this one. Before, after, since, or can be any other that we're going to see others later, right? Um, when you're reducing the clause, you have to first keep the time word that can be this, 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 or any other that is expression of time or adverb of time, sorry. Then you remove the subject and change the verb to zero. Okay. Look at the examples. You say, after he took the test, he slept for a long time. But something that you have to know is that we have the subject here is the same subject here, okay? So 
you have the adverb clause is all this up to the comma. After he took the test, it's your adverb clause, right? And then we have the dependent clause that is the second. He slept for a long time. And what you have to check, first thing is, do I have the same subject in the two sentences? Yes, he, he. If I have the same subject in the two sentences, I can reduce it. But if I have one subject here and a different subject here, I cannot reduce it. Okay? So you say, after he took the test, he slept for a long time. And then you reduce it. Remember what we said, keep the, keep the time word, remove the subject, and change the verb to chair or not to now. Then you say, after, I have after, no more subject, I omit the subject. And then I say, I change the verb to a gerund form. The gerund is the ing, right? Is the ing form. So I say, after taking the test, and the rest of the sentence keeps the same, right? After taking the test, he slept for a long time. Or, remember the other thing, so, or you use a gerund, or you use a noun. So you say, after the test, he slept for a long time. In this case, in the second sentence, after, that's my time worked, right? I eliminate the subject, no subject, and I use a now check. See, you change the verb to gerund or you use a noun. So in this case, I use the noun. And then you say, after the test, my noun, right? The time word, no subject, a noun. After the test, he slept for a long time. And then we have another example. Since, recuerden que since, eh, lo ocupamos mucho en present perfect, right? When you're talking about the beginning of the time, when you started doing something. You say, since I moved to Roche Rochester, I have gone to the Philharmonic numerous times. But which am I reducing? No, all the sentence. I'm just reducing the adverb clause. And the adverb clause is this one. The one that begins with the adverb. ¿Estamos claros hasta allí? Yes, teacher. Okay, thank you, Elna. Now, so you say, again, going back to the rule, right? Remember, keep the time word, change the verb to ing. My verb is moved. I change it to ing. Then you say, since moving to Rochester, I have gone to the Philharmonic numerous times. Time word, no subject, my subject I es el mismo en las dos oraciones, but I omit it, and then I put the verb move in ing. And then you say, since moving to Rochester, I have gone to Philharmonic numerous times. Yeah? But we we'll go to another sample. We have as. As. It can be also used as an adverb of time, right? So what we are going to do in this type, and remember that we said that they are reduced in different ways depending on the time expression used, see? So in the first one, we keep the, 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 the time word and when we change to zero. But if the time word you're using is as, you remove the word as, you remove the subject, and you change the verb to gerund. So este es otro rollo, right? 
Then you say, as I was falling asleep, I thought about my family, no, about my friends in Italy. I erase as, I remove the subject, and I, I remove the verb to be, que falta aquí también, el to be, lo borramos, right? Desaparece el to be, lo borramos. And we change the verb or we take the verb in ing to the beginning. And then I say, falling asleep, I thought about my friends in Italy. Esta es otra forma de reducir el adverb clause. But that is when we are using as. Another example. As she was driving to work, she saw a deer in the road. Again, I delete as, I remove the subject, I remove the verb to be, and I leave only the gerund. Sí, en este caso el verbo ya está en gerund. Then you say, driving to work, she saw a deer in the road. Any question here? Mm -hmm. No question. It's like cuando. ¿Qué cuál? As. Ajá. Mientras. Ah. Mm -hmm. Mientras. El, el as aquí, cuando, cuando estamos ocupando as, ¿se acuerdan que as lo ocupamos en los comparativos, verdad? Pero, pero allá estaba en otro contexto. Aquí el as está siendo usado como while. Como que usted ocupara while. Y está dentro del mismo, del mismo contexto, while y as. Okay. Pero usted quiere, puede decir, while I, was drive, while I was driving to work, or I saw a deer in the road. While she was driving on the road, she saw a deer on the road. Pero recuerden, siempre, subject, este subject de la adverb clause y el subject de la Dependent clause tienen que ser el mismo. Si no, no se puede reducir. ¿Sí? And then you say, driving to work. Sometimes, eh, in some cases, you keep, por ejemplo, while. While si lo deja. Puede decir, while falling asleep. I thought about my friends. When driving to work, she saw a deer in the road. Pero as, no, as lo eliminamos. Another expression or another adverb of time that we can use is as soon as. When you want to reduce as soon as, first, you delete as soon as, then you replace it with upon or on. See? ¿Sí? And then you remove the subject. Otra vez. El subject de aquí es el mismo de aquí, ¿sí? And then you change the verb to gerund. As soon as she finished the report, she gave it to the boss. Entonces, eliminamos el as soon as y en vez de as soon as, usamos upon. And then you eliminate the subject and you change the verb to ing. And then you say, upon finishing the report, she gave it to the boss. Remember, once upon a time, <laughs> See, in the stories, right? And then you have this one. As soon as we woke up, the same subject, right? We, we, as soon as we woke up, we got our fishing poles and went to the lake. Remember that you can delete as soon as and then replace it with on, right? On waking up, on waking up, sorry. On waking up, we got our fishing poles and went to the lake. See? Okay, vamos al otro. Check. 
I'm going to move it here. Then ones that you're going to be using, we already saw a couple of examples of, of these ones. Before, after, since, and why. So you say, other of clause one, after we conduct a SWOT analysis, we will know whether to go on or stop with this project. After we conduct, we conduct, we conduct, right? Or we will. So subject, subject, the same. Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. El subject de aquí es el mismo subject de aquí. Si es así, lo puedo reducir perfectly without a problem. Then I take the word, the time word, and I change my verb to ing. Then you say, after conducting, after conducting a SWOT analysis, we will know whether to go on or stop with this project. See? And here you have again what I already told you, right? You eliminate the subject in the adverb clause. If the clause has a form of the V, Eliminate the B. If the clause has any other verb different from B, add ing. See? Okay. And of course, you keep the time word. Now, look at more examples here. The reduction is only possible when the subjects of the verb clause, of the adverb clause, sorry, and the independent clause are the same, que es lo que les he estado diciendo aquí, ¿verdad? Number two, before we make a decision, we will need to go over the opportunities and threats that could affect the company. Subject, subject, the same in the adverb clause and the same in the independent clause, ¿sí? ¿Por qué se llama independent clause? Porque no hace, oración, no hace una oración sola, ¿verdad? Le hace falta el otro pedacito para estar completa. Por eso es independent. Ahora, if I reduce it, I will keep the, the time word, I eliminate the subject, and I change the verb to ing. And then you say, before making a decision, we will we still need to go over the opportunities and threats that could affect the company yes yes what happened with the sentence number three before the new pro product project gets a green light we still need to be the threats from outside Check the subject here, the new product. Before the new product project. New product project. Este es mi sujeto, ¿verdad? The new product project. Recuerden que el sujeto es todo aquello que está antes del verbo. ¿Sí? Este es un, eh, es un sujeto largo. O es un phrase como subject. Then before the now the new product project gets a new light, ¿y cuál es el otro subject? We. It's not the same, right? It's different. And remember, we mentioned that if the subject in the other clause is different from the subject in the independent clause, we cannot reduce it. So I cannot say before getting a green light, we will we still need to be the threats. No, porque no soy yo el que va a recibir la green light, sino que es el new pro el new product. Okay. So I cannot reduce the sentence. The subjects in the adverb clause are in and in the independent clause are different. So the reduction, reduction should not be done. No reduction, it's not possible. Why is it not possible? 
because we have one subject here and another subject here. Question? Question, question? No question. Hmm? Teacher, sería mucho pedir otra vez si nos explica. <laughs> oh, exactamente qué es lo que no entendió. O quizá con, ya con ej ejercicio, vea. Ajá, ajá, no, pero exactamente qué es lo que no entendió. Mm. Lo, del, lo del otro subject. Vaya, remember what I was telling you. You have we and we. ¿Sí? Si tiene el mismo subject, we and we, lo puede reducir. Pero si aquí tiene un sujeto y aquí tiene otro sujeto, definitivamente no puede reducir. Así de sencillo. Uh -huh. Porque aquí mi sujeto es the new product project. Y aquí el sujeto es we, no es el mismo. Y si yo digo, before getting a green light, ¿quién va a recibir la green light? ¿Yo, nosotros o el producto? ¿Mm? Se supone que el producto. Se supone que el producto, ¿verdad? Pero si yo lo reduzco y lo dejo como tal reducido, tal parecería que quienes necesitan la green light somos nosotros, no el producto. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado. ¿Qué es, o, o sea, sujeto, sujeto, el mismo? Vean acá. Miren, chi. Chi. Sure, I have a question. Chi. Oui. Sí. Can you reduce if the subject is a personal noun? Este es personal. That's a, but it's, it's a. You it's mean pronouns. a noun? So you, but it's pronouns. A, you have pronouns. Or you mean a noun? Yes, yeah, a noun. But, for example, if you say, as soon as Anna finished the report, she gave it to the boss. Yes. Ahí sobreentenderíamos que este chi se refiere a Ana. Entonces sí se puede. Okay. Como de todas maneras, cuando lo vaya a reducir, la va a eliminar. ¿Verdad? Entonces, pero si usted aquí me pone, as soon as Ana finished the report, he gave it to the boss, sería así como que... Uh -huh. ¿O se equivocó de, hora, de sujeto? ¿O qué pasa aquí? Porque el sujeto no es el mismo. ¿Verdad? Entonces, si aquí me pone Ana y aquí pone Chi, no hay problema. Okay. Aquí pone Pedro y aquí pone Chi, no hay problema. Porque se sobreentendería que se está refiriendo a la misma persona. Uh -huh. Pero si aquí dice Pero... Gato y aquí dice Gui, ahí sí, no. ¿Verdad? Definitivamente no. Uh -huh. ¿Quién dijo pero? Un <ríe> pero por allí. Teacher, yo, pero o sea, eso solo es, perdón, eso solo es como una forma diferente de decirlo. No es que, no es que sea una regla de que cada vez que usted vea eso, lo tiene que cambiar. No, este es, es o sea, es, es un, es un optional. Ah, ok. Ejemplo, ah. El asunto es que de repente usted va a ver en algún texto que esto está reducido, ¿verdad? Entonces, para que si usted encuentra, por ejemplo, que alguien dice, vaya Ana, before buying the house, you have to do a research. Entonces, como que before buying se equivocó. It has to be before you buy the house, you have to make a research. Sí, es, son correctas las dos. Sí, son correctas las dos. Lo que pasa es que acuérdese que si usted se va a enfrentar a hablar con una persona eh, Native American, un Native Speaker, ellos le van, a, le van a utilizar estas formas reducidas. 
¿ok? Entonces, por eso es que es necesario que ustedes lo manejen y que ustedes lo conozcan. Porque de repente se encuentran a alguien que les dice, ok, eh, Víctor, after having lunch, we will go to, to the meeting. Y usted se queda como... ¿Qué pasó aquí? Entonces, si usted tiene la clause completa, sería After we have lunch, we will go to the meeting. Right? Pero ya cuando lo reduce, ya dice After having lunch, we will go to the meeting. ¿Ya? Entonces, sí, es, es, usted puede usar lo reducido o puede usar la clause completa. No hay problema, pero... Que sí tiene que saber que si en determinado momento usted quiere sonar un poco más native, es necesario que empiece a meter estas cosas, ¿verdad? Entonces, check these other examples. I have he and he. ¿Sí? And then I have my time work here is before. Before buying the house. Before buying the house. He did a lot of research before buying. Before buying or before both. Before he bought. Before he bought the house, before buying. Yo cambio el verbo, no importa si está en presente, en pasado, en qué tiempo está. Yo lo voy a cambiar a ING. Aquí si lo traduce, dice antes de comprar la casa. ¿Sí? Ok. Ahora, after she had lunch, mire, chi, chi. After she had lunch, she went back to work. O, ya cuando lo reduce, elimina el chi, cambia have a having, and then you say after having lunch, she went back. ¿Sí? But if you say, After the students had lunch, the teacher went back to work. No puede reducir. Allí sonaría como que la teacher estaba watching, estaba watching, that the students were eating. Ella no estaba comiendo, ella estaba viéndolos a ellos comer. Está cuidando zona. Right? Then you say, after the students had lunch, The teacher went back to work. Ahí no hay forma de corregir, de, de, de reducirlo. Porque yo tengo de students acá en el adverb clause and the teacher on the other side. Okay? No way. No way. We do not have the same subject. But if you say after the students had lunch, They went back to work or they went back to class. It's okay. After having lunch, they went back to class. Okay. Any question there? No question. No, teacher. Thank you. I understand. Okay. Perfect. Vamos a ver. Um, teacher, attend us. Hola, attend us. Thank you very much. Cuando nos emocionamos, se nos olvida. Adriana Sofía. Adriana Sofía. Hola, present. <ríe> Ana Alicia. Present teacher. Ana Grisel. No here. David Alexander. David, David, no está David. Diego Batres, Diego. Aquí estoy, teacher, que se me haya trabado la máquina. <risa> ok. David. No podía activar el micrófono. Uh oh, oh. Y Diego anda por allí. No, ¿verdad? Diego. Aquí. 
Edwin Mauricio. Edwin, Edwin, hello. Hello. No está Edwin. Les voy a pedir de favor que aunque estén de oyentes, porque no pueden estar en toda la clase, que me digan present, ¿verdad? Para poderles completar lista. Eh, Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Elmer, hello. Grace Michelle. Present teacher. Ivo Marcela. <coughs> Present teacher. Jennifer Elizabeth. Present. Jessica Lisette. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Carla Lorena. No está Carla Lorena. Mm. Ahí está. Lisette Dayanara. Present teacher. Vamos a multar a tres aquí que no me han dicho present ahora. Nubia Zulema. Teacher. Ya saben lo que les toca. Va a cantar, les toca. Present no, no. Nubia, Nubia Zulema. Present. Y Ranchera, que cante. Ranchera tiene que cantar. Rebeca Marcela. Present teacher. Rosa Hilda. Victor. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Adriana Marcela. Yes, I am here. Ok. Present teacher. Vamos a tener tres cantantes aquí al final de la clase para el día de hoy. Teacher. Dígame. Ah, ah, está el primero, ve. Ja. No, aún sigo ah. trabajando. No oh, sé, sí, pero díganme present. Present, que te fijaba algo lejito del teléfono. Teacher, yo igual ya le dije present, pero sigo de oyente. ¿A quién? Adriana. Sí, Adriana. Sí, teacher, la... Adriana Marcela. Adriana sí la oí, pero él me tiene que cantar. ¿Por qué? Hola. Adriana. Que cante ya, teacher. <ríe> que cante ya. <ríe> Porque no. Vaya, no. Recuerden que su compromiso es que van a decirme present cada vez que yo le llamo, ¿verdad? Porque si no, lo vamos a poner a cantar una ranchera, dice novia. Ajá. Lo perdonamos hoy. ¿Qué sí, perdone. <ríe> Pero mañana ¿eh? a cantar rancheras. <ríe> Vaya, vamos a ver. <ríe> Do you have questions? Questions? Teacher, no me mencionó, perdón. ¿A quién? José Alfredo. Uy, no le creo, José Alfredo. Se quedó con Adriana. Uy, mire, y solo lo vi y le puse present. <ríe> <ríe> Ah, bueno, gracias. Sí, José Alfredo. Solo para present, que... Present. No, present. Okay. Mira, apagar la, la regleta, por favor, no vaya a ser que le queme algo reformado. Ya, ya, en, ya en directo. Vale, vamos a ver. Uh, let's do the exercises, right? Before we go to the next step. Vamos a ver. Yeah, yeah. Before, before, before we move to this exercise, we are going to do the exercise. Let's see how you do with the reduced advert classes. They are easy. I'm going to send you to the rooms. No, pero ahorita quizá haganlo solito, porque de todas maneras lo voy a mandar a los rooms para la otra parte que van a trabajar. Entonces, let's do it, to, let's do it alone and then we check it. <clears throat> Four minutes. 
four minutes, uh, read the sentences carefully, and then uh, reduce the clauses, right? Reduce the other clauses. <clears throat> okay, how are you doing? Not yet.
Are you ready? Yes. Okay. Well, I'm going to send you to the rooms for you to work together and share. There you go. Share your answers, right? And check what you have. Grace Michelle, are you here? Leela, Michelle. Necesitamos ayuda. Tell me. Más o menos entendí la explicación, pero aquí en las oraciones no sé cómo cómo hacerlo. Mhm. Identifique primero el sujeto en las dos oraciones. Vea si es el mismo y de ahí siga, siga eh, lo que le digo. Keep the time word, eliminate the subject and change the verb to lying. Entonces no siempre tiene que estar al principio. ¿Mm? No siempre tendría que estar al principio, ¿verdad? ¿Qué cosa no? Por ejemplo, en la 3 dice usted. Ah, pues, ajá, por ejemplo... Aquí el no usa el after ni el before. ¿En la número 3? Sí. Como no, está usando while. En la número 4 okay. está usando after. En la 5 también. Lo único, eh, vaya, usted tiene que ubicarse que la adverb clause es la que empieza con el at. Por ejemplo, teacher, en la 1 dice after the product development. Pero aquí, eh, o sea, no veo un verbo seguido. Finish. Finish es su verbo. Todo lo que va antes de finish es, es object. Antes de finish. Antes de finish, vaya, tiene la, la time word que es after, ¿verdad? Y después. Sí. The Product Development Team, todo eso es su subject. Acuérdese que el sujeto no siempre va a ser solo una palabra. Ok. Aquí estamos hablando del equipo de desarrollo del producto. Todo ese es, es el sujeto, el equipo de desarrollo del producto. Entonces, todo lo que está antes del verbo, ese es su sujeto. Ah, ya más o menos la entendí. ¿Sí? Entonces aquí el fish Ajá, entonces, es fishing, ¿verdad? Sí, a, a, a veces su sujeto va a ser chiquito. Por ejemplo, en la número uno su sujeto es de manager, pero en la número uno es un sujeto largo. Y en la número tres, cuatro y cinco, fíjense que la adverb clause no está al principio, sino que está en medio. 
Aquí donde empieza el after. Sí, Ajá. en la 4 y en la 5. Sí. Entonces, teacher, eh, para la 1 tendría que seguir poniendo ese principio, ¿verdad? After the product development team, que sería el sujeto. Acuérdese que cuando la reduce, el sujeto desaparece. ¿Cómo me refiero al, produ al producto? It. After it. ¿Es el mismo sujeto o es un diferente sujeto? ¿Qué cree usted? Vea su oración. ¿Está usando el mismo sujeto o está usando un sujeto diferente? Está usando uno diferente. ¿Por qué? Bueno, es que sí lo entendería. Ajá, sí, sí. Yo... Según la primera parte de la oración, dice que después como que está el grupo de o el equipo de productos son y personas. cuando termina la lluvia de ideas. Exactly. Son personas, Ajá. ¿verdad? Y no es persona. ¿Podemos reducir ah, si tenemos un sujeto diferente? Ah, de ahí, tal vez. Ellos. Ah, no, pero mi pregunta no, es que no puede cambiarle nada, solo reducirlo o no reducirlo. ¿Es posible reducirlo? Yo creería que no. Uh -huh. Definitivamente no. Porque tenemos eh, the team in one side and it in the other side. The subject is different. Así es que no se puede. Okay. Entonces sería after the product. No, simplemente no puede reducirlo, lo deja así tal cual. Ah, entonces en esta no hay que cambiar nada. En la 1 no, ahí no, porque como no se puede reducir porque el sujeto es diferente, lo deja así. Entonces solamente le pone no, it's not possible to reduce. Que son bien malos, en la primera le dijeron la que no. <ríe> Ajá, sí. Ahí definitely you sí, can okay. Vaya, entonces en la segunda sí se puede, porque este sí hay un, un sujeto específico. Exactly. Exactly. Entonces sería. Ajá, you have, you have. What is your subject? Uh, the manager. Has listening, ¿no? No. ¿Cuál es el sujeto? En la number two. The, the manager. Manager. The manager. And in the other side, pero como lo estamos, re, lo estamos reduciendo, lo vamos a reducir, no? eliminamos el manager. ¿Qué Ajá. pasa con el verbo? Lo tendría que poner ing, ¿no? Exactly. Y sí, sería before. Y aquí tendría que poner un sujeto, el, o de un solo lo llevaría al verbo. Acuérdese que el sujeto es el manager, pero cuando usted reduce, elimina el sujeto. Entonces solamente guarda el verbo. Ah, solo el verbo. Exactly. Entonces lo único que usted retoma es el, el adverb of time y el verbo. Y el verbo lo cambia a ING. Then you say, before listing the weaknesses, of the company on the slide, he had presented the new, the new, key, the new products to help the company mm -hmm. Increase is incremental. Increase, sí, es, es incrementar. Okay, ya le voy entendiendo. Ahí lo dejo para que sigan con nosotros. Thank you. Hello. Hello, teacher. 
we have problems <laughs> with the number three. Vale. Lo único que tienen que buscar es, búsquense dónde está la, dónde está el adverb. Lean toda la oración, la number three. Um, and you keep text messaging while he was in a video conference about the prototype, prototype for the new product. Ajá, pero ¿cuál es su advert? Mm, it's while. Exactly. Entonces, ¿qué es lo que tiene que reducir? El subject. Lo que reduce es el advert clause, ¿verdad? Entonces, ubíquese mm -hmm. de donde le aparece while, que dice while, eh, while, He was in a video conference about the prototype for the new product. Eso es lo que tiene que reducir. Uh -huh. Y la primera parte queda igual, porque recuerde, independientemente, porque los adverbs of time a veces pueden estar al principio y a veces pueden estar en medio. Entonces, uh -huh. independientemente de en qué posición encuentre el adverb of time, lo que usted va a reducir es el, the adverb of clause. Ah, ok. Uh -huh. es lo, entonces, primero, lo que hace ahí es buscar el adverb of time. Uh -huh. Ya lo ubica que está en medio. Todo lo que sigue después del adverb of time es su adverb clause. Entonces, uh -huh. lo que tiene que reducir. Uh -huh. Ok. ¿Se acuerdan cómo reducir cuando lleva el verbo to be? Yeah. ¿De acuerdo? Mm, no. No, mi, no. Vaya, recuerden que decíamos, si usted, vaya, les voy a compartir aquí un ratito y después las dejo que sigan uh -huh. compartiendo. Vamos a ver. Ya. Vaya. So you have. Andrew kept texting while, this is my adverb, right? While he was in a video conference about the prototype for the new product. Recuerden que dijimos, guardamos the adverb of time, right? The time, the word time lo guardamos. Eso sí queda ahí, no le cambiamos nada. Eliminamos el subject. Is. Si tenemos un verbo to be, también lo eliminamos. Ok. Uh -huh. Y dejamos, Andrew kept text messaging while in a video conference about the prototype for a new product. Uh, okay. uh -huh. we, we are, we just gonna um, eliminate the, the el verbo. Sí. The verb to be. Mm -hmm. the verb to be. Vamos a la explicación de nuevo. Cheque. Eliminate the subject in the adverb clause. ¿Sí? Mm -hmm. Tenemos, after we conduct a SWOT analysis, yo elimino el, el, el we y yo digo after, no we. Mm -hmm. eh, tengo un verbo, dice, ¿verdad? If the clause has any other verb from be, any, que no sea be, este verbo lo convierto a ing. Lo ing for. Uh -huh. El verbo, por ejemplo, mi verbo es conduct. Conduct lo cambio an ing. Entonces digo conduct. conduct. Pero el verbo ya, el sujeto ya lo eliminé. Ya no lo tomo en cuenta. Um. ¿verdad? Entonces yo digo, after conducting the SWOT analysis. Eh, ya no after we conduct, sino que after conducting. Pero ¿qué sucede? Mire esto. If the clause has the form of the verb to be, eliminate it. Y ese es nuestro caso acá. Ay, me pasé. Y ese es nuestro caso acá. Mi clause tiene el verbo to be. Entonces, si la clause tiene cualquier otro verbo, ese verbo lo cambio a ing. Pero oh. si la clause 
los tiene el verbo to be, lo elimino. Y como siempre, para reducir, elimino el sujeto. En este caso, elimino el sujeto y elimino el verbo. Ok. Me dejo, and you kept text messaging while in a video conference. Ok. Entonces, ahí ubíquense en el número 4 y el número 5 que están iguales, que está el adverb close, está en medio, ¿verdad? Uh -huh. Y okay. pay, pay attention to the subject. Is the subject the same in the adverb clause and in the independent clause? Si el sujeto es el mismo, se puede reducir. Si el sujeto uh -huh. es el mismo, no. Ok. Ok. Ok, thank you, teacher. Welcome. La dejo allí para que sigan. Thank you. you. Ahí, hello, hello, hello. Ya estuve aquí, ¿verdad? Ya me voy. Dicho, <risa> dicho, antes que vaya. Ajá. En las cinco está after a careful y no sabemos cómo poner careful. After the weaknesses of the company can be transformed into opportunities after a careful contingency. Tengo un sujeto. ¿Cuál es mi sujeto en la primera oración? The witness. Sí. The witness of, of the company. company can be transformed into. Ajá. Ajá. Uh -huh. Here. A ver, ven dónde estás. Vaya, my subject here uh -huh. is the weaknesses of a new company. Todo eso es mi subject. A ver, ahora, mi otra, mi otra, mi adverb. transformar el verbo. After a careful contingency plan to, si, que envíes el verbo, ¿verdad? Después. Vamos con la adverb clause en la segunda. After a careful contingency plan to alleviate them in the time. ¿Cuál es mi subject? El transform into opportunity. No, ya es, esa es todavía la misma oración. Vea, ubíquese en la segunda parte. Aquí, después de after. Porque todavía, esta es la independent. After for Vaya, cheque una cosa. Es, todo esto es la independent clause hasta opportunity. No hay punto, no hay coma, no hay ningún punctuation. Porque... Hay una regla que dice que si el adverb clause está al principio, eh, cuando vamos a poner la independent clause para por coma. Pero si empezamos con la independent clause y el adverb of time está en medio, entonces no se pone coma. Y por eso es que aquí ustedes ven un solo coso que no lleva coma, ni nada, ninguna división pero es precisamente porque el adverb of clause eh, el, el adverb of time, sorry está en medio ¿verdad? entonces en este caso no se le pone coma, pero toda su adverb clause es empezando con after ¿Sí? recuerden que un adverb clause es una clause que empieza con un adverb ¿sí? Y aquí su adverb es after. Then you have, after a careful contingency plan to alleviate them is designed. So, este es su clause que es la que tiene que reducir o no. Ahí usted tiene que ver primero cuál es el sujeto de esta oración o de esta clause. Tengo la time word. ¿Cuál es el sujeto? Of company. Of a este era ya, el, ya que el sujeto ya quedó atrás. Estoy preguntando por el sujeto de la adverb clause de aquí para allá. Mm. Sí. 
conditions. Plan. Exactly. Plan. Ah, muy bien, muy bien. Recuerden el sujeto es todo aquello que está antes del verbo, ¿verdad? Entonces mi sujeto es largo otra vez. A careful, consistent plan. ¿Qué sucede? En la independent clause yo tengo como sujeto the weaknesses of a company y en la, en la adverb clause tengo como sujeto a careful contingency plan. ¿Es el mismo sujeto? ¿Qué dicen ustedes? ¿O eso? Yo creería que no. Exacto, no es el mismo sujeto. ¿Puedo reducirlo? No. No. Si no es el mismo, no, ¿verdad? Exacto. Si no es el mismo sujeto, no lo puedo reducir. Ok. Va, entonces. Yo pensé la... que solo porque estaba after, sí se podía. <risa> no. No había comprendido no. todavía eso. Ajá, no, no. Independientemente, puede ser cualquiera de, la, de las adverbs of time que ocupe. Pero si el sujeto es diferente, esa es su clave. Primero, por eso es que yo siempre les digo, identifíqueme el adverb of time. Identifique, porque usted identifique el adverb of time, sigue, 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 hasta donde termina toda la adverb clause. Ya teniendo eso, identifique el adverb clause y cuál es la independent. Y ahí me identifique el sujeto en cada una. Una vez usted sabe cuál es el sujeto de cada uno, ya puede partir a que sí lo reduce o no. ¿Verdad? Ok. Ok, bueno, me voy. You're welcome. Hello. Hello, teacher. Is this so difficult? Sí. A ver. Very, por... very difficult. Por... Ok. ¿Qué, por qué, 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 ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Ok. In the, the first. Uh -huh. um, ok. After developing product. Which is, vaya, one thing. Which is your subject? The subject is product. Mm, only? Development. El único subject es only the subject is it. No, you have subject in the adverb clause and you have subject in the independent clause. No. Okay. After, okay. Product development is the is the. ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? Porque no es solo... Pro Product Development Team is, is team. the all subject. Exactly. Remember that the subject is all that thing that is before the verb and your verb is finished. Yes. Okay. See? Team. Your verb is finished. After the, after the developing product. Development no es verbo allí. Development es desarrollo, o sea que es un noun. Bueno, en este caso está actuando como adjetivo. Y sí, no se le puede, y no, y sí se, está bien así, development, no. Sí, desarrollo. Es que es, No, pero no lo ponga. ¿Qué les dije? Vaya. Una, una cosa, una cosa, antes de que sigan escribiendo. ¿Cuál es el subject de la adverb clause? Primero, lo primero es distinguir cuál es la adverb clause. Un adverb clause es una clause, ¿verdad? Que empieza con un adverbio. Porque existen noun clause, adjective clause. Pero el que empieza con un adverbio, en este caso estamos hablando de adverbios de tiempo. Hay un montón de tipos de adverbios, pero solo estamos hablando de tiempo. Entonces, la clause que empieza, o sea, la primera parte de la oración, digamos, así para ponerlo más fácil. La primera parte de la oración que empieza con el adverbio, todo ese es su adverb clause, hasta la coma. Hasta la coma 
cuando yo empiezo con The Adverb Clause. Pero va a haber un momento en que usted va a empezar por el número 3, que el Adverb Clause está después, o sea, está en medio, no está al principio, ¿verdad? Pero vaya. Primero, ubiquémonos en cuál es la adverb clause after the product development team finish brainstorming. Todo está en mi clause. The independent clause is, it is essential to discard ideas that are not feasible. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi subject? En la adverb clause. Identifíquenme el subject primero. Team. Solo team. Uh, is product. The, is product development team. The product development team, porque estamos hablando del, del team de desarrollo, que desarrolla los productos, ¿verdad? O de desarrollo del producto. Okay. Entonces, okay. todos sus objetos. So, entonces, en este caso subjects, son distintos. Sí, no. Ajá, exactly. Son distintos. No aplica. How do you say no aplica en inglés? It doesn't apply. Doesn't apply. Ajá, uh -huh. because if you see, the product development team es gente, ¿verdad? So it's people. Yes. Solo le pone no aplica, una E pleca A. No aplica. <ríe> y así nos estuvimos quedando la cabeza. <ríe> Vaya. Okay. Y, la, y la otra, es que acuérdense. Lo primero es identificar el sujeto. Sí. Si el sujeto es diferente, ya no se quiere ver el coco porque no le va a dar. ¿Verdad? No hay tales. Uh -huh. No hay tales. Entonces, lo primero es identificar los sujetos. Usted identifica the advert, of, uh, the advert clause and the independent clause. Ubíquese a identificar el sujeto de cada uno. Ya una vez usted identificó los sujetos y ve que sí se puede porque es el sujeto, es el mismo, ya se va a seguir las demás reglas de cómo reducir. Si no, pues no tiene caso porque no, no se puede, ¿verdad? Vaya, vamos a ver la number two. Um, before the manager listed the weaknesses. Ajá. Uh -huh. Of the company on a slide, he had presented new products to help the company increase. Before list is listing, no listening. Listing. Porque de hacer lista, no de escuchar. Oh, listening. Okay. Uh -huh. Listing. Before listing the weaknesses of the company, he had presented new products, new, new products to help the company increase. Very good. That's nice. A ver, number three. It's okay. Sí, that's okay. A ver, ¿qué pasa con la number three? The no. first subject is Andrew. Ajá. And the second the subject. Was, he was not in sí. about the the is, uh, is not an independent. She is independent close. Andrew kept text messaging. That's the independent close. And your uh, other close is while he was in a video conference about the prototype for the new product. So this is to 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 other close, right? Is the subject the same? Hmm? Sí. sí, es el mismo, verdad? The subject is sí. sí. Yes. Bye. So. ¿Qué voy a reducir yo? Andrew Key Text Messaging Why. ¿Qué reduzco? ¿Cómo se llama la estructura? Uh, cl uh, plus, uh, plus. Reduce. Check aquí. Reduce qué? Reduce. Um, the subject. No, ¿qué dice? Léame las instrucciones. Read the statements below, reduce qué. Lea la instrucción. And to reduce an okay. adverb. 
reduce and the, add their clause to a, reduce, to a price. Okay, ¿qué es lo que vamos a reducir? The independent clause o the adverb clause? The adverb clause. Ajá. Y no. aquí están reduciendo en la número 3, me están reduciendo the independent clause. Okay. Uh -huh. Recuerden, lo que tiene ahí se queda tal cual. Tal cual toda la oración. Text messaging, hasta allí. Porque lo que usted va a reducir, text messaging, lo que usted va a reducir eh, va a ser la adverb clause, no de independent clause. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando en mi adverb clause yo tengo el verbo to be? ¿Cómo reduzco eso? ¿Mm? Cuando se le agrega el ing. Ah, pero eso sucede. Va, no sé si tiene eh, Víctor ahí la diapositiva del donde estaba el, el cuadro. La, dia la diapositiva del cuadrito. Esa. Perfecto, perfecto, perfecto. Vaya, cheque. Dicen las instrucciones. To reduce an adverb clause to a phrase, do the following. Uno, eliminate the subject in the adverb clause. Y eso se puede hacer solo si el subject es el mismo, si no, no, ¿verdad? Ahora, if the clause has any other verb different from B, add ing, que es lo que hicimos con listed y lo cambiamos a listing. Pero, ¿qué sucede if the clause has the form of the verb to be? ¿Qué dice? ¿Qué le hacemos al to be? Eliminate. Eliminate. Okay. Exactly. You eliminate the verb to be. Vámonos de regreso al ejercicio. Baje, baje hasta donde estábamos. Va, ahí está, ya se fue. <ríe> Vaya, Yo, ya sabemos que lo que vamos a reducir es esto, ¿verdad? El adverb clause. While, uh, while he was in a video conference about the prototype for the new product. Eso es lo que tenemos que reducir. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la regla? Guardamos el time word y ¿qué vamos a eliminar? Subject. El subject, o sea que nos deshacemos del verbo to be y ¿qué más eliminamos? Eh, el to be. Adverb close. Ex, no, el adverb close. No. El adverb close es lo que estamos reduciendo. Ah, ok. ¿Qué es lo que eliminamos para poder hacer esa reducción? Eliminamos el subject, en este caso he desaparece. Y eliminamos el verbo to be. Como no tiene otro verbo, recuerden que decía, si tiene otro verbo, el verbo se cambia a ing. Pero si el verbo que tiene solo es el verbo to be, se elimina y nos queda. Andrew kept text messaging while in a video conference about the prototype for the new product. ¿Sí? Uh -huh. Vaya, váyanse con la número cuatro, identifiquen cuál es la independent clause, cuál es la, eh, la adverb clause, y después identifiquen los sujetos. Si el sujeto es el mismo, se puede reducir. Aquí. Si el sujeto es diferente, no. Ok. Los dejo un ratito. En esa, este, number, number four. El, el verbo, mi, sería, de ahí. Hasta la ticha, ¿verdad? Hello. We finish. You successfully. <laughs> I, I have a question. Uh -huh. 
Number Did two, number three. See, sí, number four, it's okay. Number six, two. Ah! Oh, five. Two, three, four, and six. Why the one? Four and six. And okay. 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 What's the situation with number one? <laughs> What's the situation with number one? Vamos a ver. After the product development team finish. Uh -huh. What is your so uh -huh. I, I see. It's after what? finishing. Ajá, pero ¿cuál es su subject? In, uh, in the Albert clause. The product development uh -huh. team. The product development team. Uh -huh. ¿Sí? Todo ese es el subject. What is the subject in the independent clause? It. ¿Es el mismo? Mm. Yes. Are you sure? I'm not talking about the product. I'm talking about the product development team. Imagine that the product uh, development team are David and the, group of the people. Uh -huh. uh, in this in this project, the product development team will be David, Adriana, Sofia, and Rebecca. Um, Is the subject of the independent clause the same? No, it's a different. Uh huh. It's different because if here it says after the product development team uh, finish, they sería el mismo, verdad? Pero it it's totally different. Can you reduce it? No, no, we can't. Exactly, exactly. If remember, if you have a different subject in the adverb clause and a different subject in the independent clause, we cannot reduce. It's the same case for the, for the five. Aha, uh -huh. exactly. It's the same. Entonces, That's entonces, why it was so difficult. Allí póngale, it's five. not possible. It's not possible. <laughs> Quedaría igual entonces, de hecho. Exactly. Mm -hmm. Entonces, solo póngale, David, it's not possible to reduce. Ok. Porque como el sujeto no es el mismo, no puede. Mm -hmm. yeah. A ver, in the number five, which is the subject in the independent clause? The weaknesses of a company. Mm -hmm. The weaknesses of a company. And what is the subject of the other clause? A careful contingency plan to alleviate them. Uh -huh. A careful contingency plan. Sí, se puede llevar hasta to alleviate them. Is it the same subject? No. 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 Exactly. It's different. So we cannot reduce it, right? Okay. It not reduces. No, we cannot reduce it. Okay. Bacha, me lo llevo. Okay. Let's go. Okay. Vamos a ver.
Everybody here. ¿Cuánto nos falta? Eh? Oh, almost. Vaya, we will check it quickly before we go to, to, to the attendance, right? A ver, number one. Can we reduce number one? Yes or no? It's not possible. It's not yes. possible. Right? No possible. ¿Por qué no? Because the subject is not the same. Exactly. My subject here is the product development team, and in the other one is it. Mm -mm. It's not the same subject. So definitely, uh -uh, we cannot reduce it. What about the second? Before the manager listed the witnesses of the company on a slide, he had presented the new product, the new products to help it's the gonna company. Be, it's gonna be uh, before listing the witness of the company, he had present new products to help the company increase, increase sales. Exactly. So we eliminate the manager that is the subject, it's the same subject, right? We eliminate the manager and then we say listing. Mm -hmm. We change listed to listing, right? Okay. Before listing the weaknesses of the company on a slide. Very good. What about number three? My adverb clause begins here. So this is my time word, right? I keep the time word. How do I reduce it? Yo sé que este le dio un poquito de quebradero de cabeza porque la adverb clause no está al principio como la esperábamos. Está en medio, right? But, but now that we identify the adverb clause, how do we reduce it? While? Uh, he, he was. Mm -hmm. So you say, Andrew kept text messaging while he was in a video conference about the prototype for the new product. While? We eliminate the verb B. Eliminate the verb B. ¿Y qué más? The subject. Subject. Okay, the subject. Remember that the rule says, if you have the verb to be, you eliminate it. If you have another verb, that verb changes to ing, but always eliminate the subject. So, Andrew kept text messaging while in a video conference. Yes? A ver, number, number four. Many promising products ideas are ruled out after they fail to produce positive results. My rel, my other clause begins here. After they fail to produce positive rules. Do we have the same subject? Yes. No. Yes. They yes. have the same subject, right? Many promising product ideas. Y they, plural, plural, sí. Es el mismo. How do we reduce it? Eliminate the verb B. And the subject. My verb to be a key. Uh, no, no. Eliminate the subject and add ing exactly. in the verb fail. Uh -huh. So you say after failing, after failing to produce positive results. Very good. What about number five? My adverb clause begins here. It's possible to use. It's not possible, right? Because my subject here is the weaknesses of a company. Y en el otro is a careful contingency plan to alleviate them. So, nada que ver uno con el otro. Then, definitely no. And number six, before you present a new idea to the manager, that's my advert clause. How do you reduce it? Eliminate uh, subject you. Eliminate you. Presenting, before presenting. 
exactly. And then we say before presenting a new idea to the manager, you need to present a detailed list of costs and benefits. Nice. Woohoo! Now you're ready for your homework assignment for today. Right? Excellent. Vaya, vámonos a la attendance. Eh, Adriana Sofía. Present. Ana Alicia. No está Ana. Ana Grisel. David. Present. Ahí está Ana. Solo no sé qué le pasó. El micrófono quizás se le ha congelado. ¿Cuál Ana está? Las dos Anas. Vamos a ver. Ana Alicia estoy viendo ahí. Ana Alicia, sí, está. Te durmió. Ana, wake up. Voy a decir, Ana, che, che, si no estoy dormida. Eh, Diego. Edwin Mauricio. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Present teacher. Grace Michelle. No lo quería. Present teacher. Ivonne no Marcela. Ivonne. Ivonne, Ivonne. Jennifer Elizabeth. Present teacher. Jennifer. Present, ah. present. Jennifer, quiero verla. Ajá, está. Es que casi no la veo, Jennifer. Se me escucha. Ah. Jessica Lisset. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Carla. Carla, Carla, Carla. Hemos perdido a Carla. ¿Y usted, Dayanara? Present teacher. Nubia. Nubia. Present teacher. Present teacher. Rebeca. Rebeca. Present teacher. Rosailda. Victor. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Diana Marcela. En José Alfred. Bueno, vámonos pues. Let's go. Have a nice night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Okay, you want to stay with me? Good. We're still missing three more minutes. <laughs>